మీ అందరూ ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న పరుగు పందెం పోటి మరికొద్ది సేపట్లో పోటి మొదలో పోతాడు హైదరాబాద్ నుంచి బెదవాడ వరకు బ్రహ్మాండమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చిన కోచి నేను నాకే మస్కా కొట్టి పోయాడు రాజా గగ్గోలట్టగ్రా మీసాల్ రాయడు ఎవరు 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 అదే ఎవరు కంగారు పడతారు ఎందుకు దండ పెడతాడని గుడికెళ్ళాడు వస్తాడు కోచు పరుగు పందెం పోటి మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభిస్తున్నాడు అనవసరంగా టెన్షన్ పడుకోవచ్చు రాజా కరెక్ట్ టైం కి గన్లా వస్తాడు పోటీలో దుమ్ము దులిపేస్తాడు రాజా వస్తేనే కదా గెలిచేది వాడు ఇక్కడికి రాడు గెలవబోయేది నువ్వేరా తప్పు మన కాలేజ్కి ఆ రాజా ఇరవై నాలుగు మీట్లు పాల్గొని అన్నిట్లో ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు ఎంత ట్రై చేసినా వాడి రికార్డ్ ని టచ్ చేయలేము నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు వాడు రాడని చెప్తున్నాను కదా వాడు విజయవాడకి వచ్చేసాడు అయినా ఇక్కడికి రాలేడని చెప్తున్నాను ఏర్పాట్లు పక్కడ బంద్ చేశాను వాడి చచ్చినా రాలేడు మారిపోతుందా నీ చేపు అన్న ఎప్పుడు టాప్ కిందకి చూడరా ఆగడానికి నేనే వాన కాదురా తుఫాను ఆన్ యువర్ మార్క్
बकरी <laughs> मध्यान कथ रेडी इंतवर राफरेंट कथ तैयार ओहोर मैडम ने कल चाल कच्चा पंचर पड़े वी पंच कल्याण सिमा की पात ध्वज स्तंभ मीद पाई आट लरटी पड़ तोड़ी जम चकी मैडम की कथ चे वर्कअट का सीन चपाल अरवे <laughs> 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 ओके धी मन जाति पिता रोजू करंट को दुरकन मेहता कविता सर 
స్కూల్లోనే తెలుగు తప్పుగా రాశారన్న కోపంతో నా నోటుకు వచ్చింది చెప్పాను రేణు అది పట్టుకుంది నన్నేం చేయమంటావు రాదనుకున్నాదే నీ కవిత నేను చెప్పి ముగించి కానీ ఆడిటోరియం అంతా ఎన్ని క్లబ్స్ తెలుసా నువ్వు నేను జత అనడంలో తను దేశ సమైక్యత గురించి చెప్పింది గాంధీయే మన జాతి పిత అనడంలో గాంధీ గారి గొప్పతనం గురించి చెప్పింది రోజు మనకు కరెంటు కోత ఎప్పుడు దక్కును మేత అనడంలో తన ఉద్దేశం ఏమిటి ఏమిటి ఎవరు తెలుసు అయిపోయాను తినడానికి పట్టాడు అన్నం వ్యవసాయానికి కరెంటు లేక ఆత్మహత్యలకు పాలవుతున్న రైతన్నల బాధల గురించి చెప్పింది బాలకవి త్రెన్న గుర్తించారు తెలుగులో నేనే స్వయంగా కవిత రాసి అది నీ పెళ్లి రోజు స్టేజ్ మీద ప్రెసెంట్ చేస్తాను ఓకేనా అలాగే మేడం తొందరగా ఒక మంచి అమ్మాయి చూసుకో బాయ్ బాయ్ రేపు జరగబోయే పోటీలో పరిగెత్తి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకుని ఈ గురువు పరువు కాపాడాలి గురువు వెళ్లి మిగతా దేవుళ్ళకి మొక్కి స్టామినాని బాగా పెంచుకోరాడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక సందేహం వెరీ గుడ్ విద్యార్థి సందేహం చేస్తే గురువు గురు తర బాధ్యత ఎందులో సందేహం హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోనా హండ్రెడ్ గురువులు వస్తున్నారు అడ్డు తప్పుకోండి గురువులు వస్తున్నారు అడ్డు తప్పుకోండి స్వామి నాకు రెండు సందేహాలు ఏమిటవి గురువులు వస్తున్నారు అటు తప్పుకోండి అని తమ్ముడు చెప్పగానే ఎట్లీస్ట్ మూడు వందల మంది అయినా వస్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ తమరు ఒంటరిగానే వస్తున్నారు కదా అప్పుడు న్యాయంగా గురువు గారు వస్తున్నారనే కదా చెప్పాలి కంటిన్యూ తదుపరి సందేహం న్యాయ పోరాటం చేసేవాళ్ళని ఏమంటారు న్యాయవాది అంటారు తీవ్రవాదం చేసేవాళ్ళని ఏమంటారు తీవ్రవాది అంటారు నాస్తికవాదం చేసేవాళ్ళని ఏమంటారు లౌకికవాది అంటారు అప్పుడు గుళ్ళో మంత్రాలు చదివే మిమ్మల్ని మంత్రవాది అని ఎందుకు అనకూడదు అని ఇక్కడ ఉన్న రాత్రి శిల్పాలని అశోకుడు ఫోర్టీన్ సెంచరీలో వచ్చి తన సెకండ్ ఫ్యామిలీతో కట్టించాడు డీసెంట్ అయిన గర్ల్స్ వస్తుంటే వాళ్ళమ్మ దేంట్రా చీప్ గా డీసెంట్ అయిన గర్ల్స్ వీళ్ళు దేవుడికి దండం పెట్టడానికి రాదుగా చక్కెర పొంగలి తినడానికి వచ్చారు ఇక్కడుంది చూసావా ఓ మూల నక్కి కూర్చొని తింటున్నారు ఉండరా చీమలకి పుట్టు పెడుతోందిరా అందరూ చీమలకి మందు కదా పెడతారు తనేంటి విందు పెడుతోంది ఎంత మంచి మనసు వద్దు నాన్న 
కొచ్చి మొక్కుకుంటే మనం అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి స్వామి విఘ్నేశ్వర రేపు జరగబోయే స్టేట్మెంట్ లో మా అన్నయ్య కృష్ణే గెలవాలి రాజా ఓడిపోవాలి మా అన్నయ్య కృష్ణే గెలవాలి రాజా ఓడిపోవాలి భక్తితో దేవుడికి దండం పెట్టి నీకు గండం దేవాలని చూస్తుంది ప్రదక్షిణలు చేస్తే మొక్కిన మొక్కులన్నీ పలించుంద స్వామి అని ఒక గొప్ప యోగీశ్వరులు చెప్పారు ఈ గుడి ప్రత్యేకత అంతా ఇందులోనే ఉంది రాజా అనే వాడెవరు ఓడిపోవాలని ఇందాక మీరు ఓ తగ్గ మొక్కుకున్నట్టున్నారు ఒకే ఒక గురువులు వస్తున్నారు అడ్డు తప్పుకోండి ఒకే ఒక గురువులు వస్తున్నారు అడ్డు తప్పుకోండి ఆగండి ఏం చేస్తున్నారు డిఎస్సి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ స్వామి నేను అడిగింది అది కాదు ఇలా పైకెత్తి ఏం చేస్తున్నారు అని మొక్క స్వామి ఇలా చేస్తే అనుకున్నవి జరుగుతాయేవరు మోగానంద స్వామి ఏమిటి పిచ్చి పట్టిందా మోగవాడైతే ఎలా మాట్లాడతాడు స్వామి ఎవడో వెళ్ళిద్దరిని బకరాలు చేస్తుంటాడు నోరు ముయ్యరా ఏంట్రా వీడే ఆ కృష్ణ వీడు గెలవాలి నేను ఓడిపోవాలని అన్ని దండాలు పెట్టేసుకుందిరా జాంగిరి చూద్దాం రేపుందిలే మీరింతసేపు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నా పరుగుల పోటీ మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది ఈ పోటీ ఇందులో గెలుపొందిన వారికి బహుమతి ప్రదానం చేయడానికి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు గల ప్రధాన బంధు రంగనాథ్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచింది హలో మిస్టర్ రంగనాథ్ ఎవరు చీఫ్ గెస్ట్ మొహన్ నా చిరాగం పెట్టుకుంటే ఎలా ఎవరు నవ్వండి సార్ ఎవరు ఇంత మాట్లాడినా నన్ను కనిపించడం ఇవాళ కాలేదా ఎలా మీరు నాకు నాన్నగా పుట్టారండి బాబు అభి అభి నేను లెఫ్ట్ లో చూడండి నాన్న మొక్కులన్నీ పలిచు 
దేవుడు ముందు చేతులు జోడించి మనం ఓడిపోవాలని కోరుకున్నారు ఇప్పుడు మన ముందు చేతులు కట్టుకుని నుంచి సారీ అడుగుతున్నారు ఈ మగువుల మనసు మనకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు మాధవాడా ఎందుకు సారీ మిమ్మల్ని అందరి ముందు ఎగటాల్ చేసినందుకు కాలేజీలో మనం మొట్టమొదటిగా అడుగు పెట్టినప్పుడు ఏం చేసావరా దమ్మ కొట్టాం అది కాదురా మనం అందరం ఒక శబ్దం చేసామే ఏంటది ఈ రోజు నుంచి ఆడవాళ్ళు మాట్లాడకూడదని 
అందుకని 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 తాగబోతోడి మాట తెల్లారగానే పోద్ది అమ్మాయి మాట చెప్పిన వెంటనే పోద్ది అందుకని నూట ఎనిమిది సార్లు సారీ సారీ అని పేపర్ మీద రాసివు అప్పుడు నమ్ముతాం అందుకని రాసివు అందుకని ఇందుకు అన్ని అందుకనులు తీరా బండి రాసివమ్మని చెప్పి మీరు ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎలా చెప్పండి ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి ఏంట్రా పేపర్ ప్లాస్ నుంచి తెస్తుంది సారీలు సాయంత్రం దగ్గర రాసేటట్టుంది ఏంట్రా Dear students, see, this is an important theory today. మావా నాకు డౌట్ మాస్టర్ నేనేమైనా నీ పియ్యా అనుకున్నావా నువ్వేడుకోడుగు ఈ పిక్చర్ పూర్తంగానే బిట్టేస్తారా లేదా మధ్యలోనే బిట్టేస్తారా మీరు అసలు కాలేజీకి ఎలా వచ్చారు కాలుతో కుంటుకుంటూ వచ్చా మేము కేవలం బిట్ చూస్తున్నాం మార్గదర్శి లాంటి కంపెనీ బిట్ పాడుతున్నారు తెలుసా దాన్ని బిట్ అన్న రా చిట్ అంటారు ఓ పరీక్షలకి చిట్టు పేపర్ లో రాసే బిట్ట బ్రెయిన్లెస్ ఫెలో మిమ్మల్ని మార్చలేవరా మార్చిల కుదరకపోతే సెప్టెంబర్ లో మార్చడానికి ప్రయత్నించండి రాజా ఏంట్రా ఏమైంది ఏం లేదురా మన రేణు ఉంది కదా రేణుకేమైంది మన బిల్డింగ్ మేడపై నుంచి కాల్ జారి పడిపోయినట్టు అనిపించిందిరా ఏమంటున్నావురా ఆ చోటు మొత్తం మంచుతో కప్పేసినట్టుందిరా ఊరికే అనిపించి ఉంటుందిరా రా దా లేదురా హలో నేనండి రాజాని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పు రాజా ఏం లేదు రేణు కాదు అది చెప్పు తలుపుకి తాళం వేశాను లేదో మర్చిపోయాను కొంచెం చూసి చెప్తారా చూస్తాను వేసే ఉంది రాజా థ్యాంక్స్ అండి రేణుక లేదా లేదు రాజా వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు టూర్ కి తీసుకెళ్లారు రావడానికి నాలుగు రోజులు అవుతుంది బయలుదేరి గంట అవుతుంది ఈ పాటికి దిల్షుక్ నగర్ దాటుంటారు ఏ లేదు ఊరికి అడిగాను సరే ఉంటాను ఏమన్నారు తన స్కూల్ వాళ్ళతో టూర్కి వెళ్ళిందిరా రావడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుందట రిలాక్స్ రా రా చెప్తానండి 
अंकल मोबाइल स्विच आफ्चारे
अबे यकड़ा भी राजा नाना ए निन्नो निन्नो इलाटी नीचे में न परिस्थितियों को छोड़ा सोचता नहीं नहीं नॉन को लेता ये क्यों मिला नहीं थी माटा रखो नुवी को का माटा माटा नहीं माटा रखते बाउंड अच्छा है इंतर तो आप हैं ए नुवो नहीं नवरा नहीं काटू तो नहीं रो नहीं नो मैं अम्मा ने पहले जस को बोया वाणी पहला मैं मैं विषय में तो चद्दा वान को ना हो इन तलो मी के तरस पहने ये पढ़े हुए इंदन सर स्विमिंग पोल तन ड्रेस तर्ज पहने चेंज जस कोड़ों कौसे कर कोच्चा मीर रोहिंस ने टू जरगड़ा ने की आदि पट्टा पगलो मीर अपरा पुरु ओच्ची वेले मी फ्रेंड रिसोर्ट के मी वंदे कोस्ता हूँ सर ओल्ड वेरे चोट ले लेवा हम मंदो अभी के चमापन चपन सर ये कालो पारो पे लड़ने सर ये कालो आड़ पे लड़ो आ कालो आड़ पे लड़ो वाने ये कालो आड़ पे लड़े ना बाल अंतर ने बाल पवित्र रंग उंडाली आन कुंटे ने मनो ताल अलवे सापा लंटे कोदर दो मुंदे तने सॉरी चप्पन सर सॉरी चप्पन सर कोतुरी के क्षमा पन चिपटे गानी वधरना नी कन्नत अंडर के इम्ते इधिका चप्तु ना वांटे नुबना कुतुन यंत्र का प्रेमिस ना होना कथा होता है नुबना को बागा नच्चाओ मिस्टर राजा आ अभी सॉरी माँ नाना मी इंट्रो वाला नोची फॉर्मल का माटर मंच पो थैंक राजा थैंक यू माँ नाना तो आज से ले बने ले कुन्ना नू आला ऐला मार्ट लड़ा सर ले प्रपंच लो वक्का माँ नाना के दाप्पा जिंग के अवरी नाना कहना सरे भाई पढ़े प्रसक्ते लेदु दुम्बु दुल्हन पैसा नंते मरी मी नाना तो ऐला मार्ट लड़ता चप्पू बेरे टाइप पुलो इधर आया वस्ता नया या कहने चाबा कोडिये तो एंटी बाबा है कुरिया लो माना बंधुलों ने टेका ना को ये पुरे चप्पल ये दे कुरिया का तो नहीं बंदा कुरिया यार अम्मा ना ना लेके नमस्कार हूँ वो भाई कुछ लोग परी ये हाँ पहुँचे ठीक हो जाए मेरे निंदु नूरे लो सुखंगा उन्ना लनी चिन्ना चितका कोड़ा लोने काका पैदा कोड़ा लोग कोड़ा पूजल जेंची प्र अन्नी ओके कुटलो कौन नटने? हाँ, आरिवर धवा। आओ निंदी। हाँ, अंते का कुण्डा में एक इनको मुख्य में ना सुबह वार्ता। ये उठ जा। इकने रूम में इंटी का वो ये कोआडल ने कोड़ा चूस निच्छा नो ये उठे बिडू। प्रसाद तो बड़े बांबूड़े बेचड़े। हम्म, कन्ने दिस कुच्ची में एक चूप इंची में आशीन वाल प्रेम तो, विधेयत तो, अभिमान तो, मे पुत्रों, कुमारों, वंशों धारकों, देशों धारकों। साला पड़ी, पढ़ कभी तो रास्ता डे नापते लसु। अंधकरी वाड़ी भाषा ज्ञान वंता मनमित प्रयोग सुना डा। लव का सुचना लव वो, वाड़ी साधु वंदी सालो, मुंदे वैली वाड़ी वैटे डे लाख करेंडी। Shut up! What the nonsense you are talking? Who is talking about this? 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 Who is tal
నువ్వు <laughs> 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 నువ్వు బస్సులో కూరగబెట్టి నిద్రపోయినప్పుడు మధ్యదారులు మద్యం కొట్టు కనపడేసరికి మనం ఆర్డర్ ఇచ్చి పోయి తాగేశారు పొలువు తీసారు కదంట్రా మీ రాజా నాతో అబద్ధం చెప్పాడు మీరు చాలా మంచి వారు పరువు మర్యాద ఉన్నవారు ఊళ్ళు అందరికన్నా గొప్పవారని కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు తాగుబోతు గ్యాంగ్ కి మీరే లీడర్ అద్దరింది సినిమా నాన్న నాకు వీళ్ళ అబ్బాయి వద్దు నాన్న ఇంకో మంచి కూడా నిచుండి మా ఊడంటే ఆడ నుంచి ఉంటే ఈరుడు నడిస్తే సింహం కూకుంటే మహారాజు మహారాజు కనిసే కట్టేస్తాడు అలాంటి వాడు తనకి మూగుడుగా రావాలని ఎంత మంది ఆడపిల్లలు ఎం పర్లాడిపోతాడో తెలుసా నీకు అసలు అలాంటి మంచి మూగుడు దొరుకుతాడా నీకు చాలా పొగుడుతున్నారు మీ అబ్బాయి గురించి వినడానికి బానే ఉంది కానీ తనేమో సొంతగా ఒక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేడు ఎవరన్నారు తీసుకోలేడని ఆడు తీసుకున్న ఏ నిర్ణయం అయినా సురుగ్ గాను చెలివి గాను సరిగ్గాను ఓటరే కాదంటుంటే అవునంటాను కాదంటుంటే అవునంటాను అలాంటప్పుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని మీ అబ్బాయి తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఎంతసేపు ఇక్కడే ఉన్నావా నటనలో నవరసాలు గురిపించేస్తున్నావు కదరా నాయన ఇలా ఈడు చూడు బాగుంది బాబాయ్ కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే నడిచి వచ్చే కొడుకు పుడతాడు అంటారు నీకు మహాలక్ష్మి లాంటి కోడలు వచ్చింది ఆశీర్వదించే బాబాయ్ మనం వచ్చిన పని అయిపోతే నీ దగ్గర గడిచిపోయిన చూసుకున్నావు
పక్కూరు గ్రామస్తులు రోడ్ మీద ధర్నా చేస్తున్నారు సార్ మేము ఏలూరు వెళ్ళాలే ఏదో ధరుందా స్ట్రేట్ గా వెనకెళ్ళి లెఫ్ట్ కట్ చేస్తే బైపాస్ మీద వెళ్ళిపోయి ఏటమ్మా సార్ కార్ రిపేర్ అయింది అర్జెంట్ గా ఏలూరు వరకు వెళ్ళాలి ఎక్కమ్మా మేము అది వెళ్తున్నాం ఊహమ్మా వచ్చిన బస్సు లారీ వెనక పంపిస్తున్నాం దీనికి మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు ఇది మానసిక వ్యాధో శారీరక రుగ్మతో కాదు ఇది మీలో దాగున్న ఎక్స్ట్రా పవర్ దీన్ని ఈఎస్పి అంటారు ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరినైనా వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్లే మనకు ఎదురవ్వడం ఎవరి గురించి అయినా ఆలోచిస్తుంటే సడన్ గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ రావడం ఇలా గుర్తించే లక్షణాల కన్నా మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా లక్షణాలు ఉన్నాయి రిలాక్స్ నా వల్ల కావట్లేదు జస్ట్ ఊరికి చెప్తున్నాను డాక్టర్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మీ అబ్బాయికో అమ్మాయికో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి చిన్న దెబ్బ తగిలి కట్టు కట్టు ఉంది అనుకోండి అది చూసి కంగారు పడి ఏమైందో ఏంటో కనుక్కొని కాసేపటో రిలాక్స్ అయ్యి నిద్రపోతారు కానీ అదే యాక్సిడెంట్ వాళ్ళకి పక్క రోజు జరగబోతుందని మీకు ముందే తెలిస్తే కంగారు పడకుండా ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండగలరు డాక్టర్ ప్రతి ఒక్కరికి తర్వాత ఏం జరగబోతుందో తెలుసుకోవడంలోనే ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ అది తెలియకుండా ఉంటేనే మన జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏదేమైనా మీకు కలిగే అనుభూతులు తప్పకుండా జరుగుతాయి ఇంకా చెప్పాలంటే ఏదైతే జరగబోతుందో అది మీకు ముందే తెలిసి నిజమవుతుంది అది ఒక గంట లోపల జరగచ్చు లేక ఒక రోజులో జరగచ్చు లేదా ఒక నెల లోపల కూడా జరగచ్చు బట్ ఖచ్చితంగా జరిగే తీరుతూ జరగదురా జరగనే జరగదు నా మాట కాదని కొడుక్కి సంబంధం ఖాయం చేసుకొస్తాడా ఆ పెద్ద మనిషి ఏదో దేవుడి దేవల్లా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు ఇంకెమ్మడో నా ఇంటి కడుపు తొక్కడానికి వీల్లేదు కొండ్రా ఇంటి గుమ్మం తొక్కనంతే 
ఇదంతా మీ వల్లే వచ్చింది వెళ్లివాడిని లాకర్ అని అంటే దగ్గర నుండి సంబంధం ఖాయం చేసుకొస్తారా నీ పెళ్లి చేస్తానరా నిన్ను నాకే కథలు చెప్తావా అయ్యో గుండి గతం నా గుండు పక్కన కొట్టాల ఉన్నారా హలో ఆమా నేను రాజాని నమస్కారం సార్ నా పేరు సుబ్బలక్ష్మి పెద్ద చదువులేమి చదువుకోలేదు పల్లెటూరు దాన్ని ఎందుకమ్మ ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఎందులో నేను మాట్లాడేది ఏముంది బాబు నువ్వు ఒక అమ్మాయిని చూసి ప్రేమించారన్నావు నీ నాన్న ఆ సంబంధమే ఖాయం చేశారు నా దగ్గర ఏమీ దాచిపెట్టానని చెప్తుంటావే అబద్ధమేగా నేనో పిచ్చి దాన్ని ఉన్నది ఒక్కగానొక కొడుకు కదా మంచి కుటుంబంలోంచి ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి ఘనంగా పెళ్లి చేయాలని ఎంతగానో ముచ్చట పడ్డాను నువ్వు ఎక్కడో ఎవరితోనో చూసేసుకున్నావుగా లేదమ్మా ఆ అమ్మాయి నువ్వు కోరుకున్నట్టే ఉంటుంది చాలా మంచి అమ్మాయి అమ్మా తను చాలేపోరా కట్టుకున్న మొగుడు కన్న బిడ్డి నా మాట వినలేదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తానో నా మాట వింటుందా అమ్మా అమ్మా నువ్వేం బాధపడకు మనం ఇద్దరం వెంటనే మా ఊరు వెళ్దాం నాకు డౌట్ అమరీష్ పూరి పూరి జగన్నాథ్ ఇద్దరు అనదమలే కదా అన్నా ఏంటి ముందు మనం ఇంటికి వెళ్దాం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం ఇంటికి వెళ్ళడం ఇల్లు పడదాం అమ్మ భయంకరమైన కోపంలో ఉంది మనం మూర్తిగా ఇంట్లోనే ఉంటాం ఇంకా కోపంగానే ఉన్నారా అవునమ్మా మా పిన్ని నిన్ను ఈ డ్రెస్ చూసిందంటే ప్రోణకం వచ్చింది అలాగే రెచ్చిపోద్ది మార్చేద్దాం అటిట్యూడ్ ఒంటరిగా ఉంది పైగా మీ ఆయన మా ఇంటి మొత్తం ఇంటికి వెళ్తున్నాడు జరగకపోవడం తప్పేదో జరిగిపోవచ్చు నువ్వు త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళడం మంచిది ఇవ్వో ప్రతి సంవత్సరం దేవుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకి మన తరపు నుంచి పులిహోర దద్దోజనం పెట్టడానికే ఈ దొన్నెలు ఇందులో ప్రసాదం ఇస్తారా దీనివల్ల ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం లేదు ఎందుకు ప్రయోజనం లేదు గుడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళెవరు ఇంకా చక్కగా అన్ని రకాలు వండుకోగలిగే వాళ్లే కదా అవునవును వాళ్ళ కిందలో ప్రసాదం ఇవ్వడం కంటే ఈ పండగ పూట కూడా మంచి భోజనం దొరక్క కష్టపడే వాళ్ళు ఎంతో మంది మన చుట్టూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ పిలిచి అన్నం పెడితే కడుపు నిండా భోంచేసి మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తారు ఇన్నేళ్లుగా ఎప్పుడు నాకు ఇలా చేయాలనిపించలేదు చాలా మంచి ఆలోచన 
ఇన్ని అన్నదానం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది కానీ నా మనసుకే ఒక చిన్న కొరత ఉంది ఏమిటా ఒక రికార్డింగ్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నమస్కారం అమ్మా ఇంత మంచి భోజనం ఇప్పటి వరకు మేము ఎప్పుడూ తెలియదమ్మా కడుపు మాత్రమే కాదు మనసు కూడా నిండింది మీ వంశం ఎప్పటికీ చల్లంగా ఉండాలి వస్తానమ్మా ఆగో ఏమ్మా ఏ పిల్ల ఇలారా అసలు ఇదంతా జరగడానికి కారణం ఈ అమ్మాయి నువ్వు చల్లంగా ఉండాలమ్మా మనిషికి డబ్బు ఆస్తిపాస్తులు ఎంత ఇచ్చినా చాలని ఏ ఒక్కడు చెప్పడు చాలని చెప్పే ఒక్క విషయం భోజనం ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం ఎంతో పుణ్యం కదమ్మా ఈ నీటిలన్నీ ఎవరికి అడుగుతుండారు కదా చెప్తుండాను కదా పది మందికి మంచి చేసి కన్న కొడుకు మాత్రం ద్రోహం చేస్తున్నారు ఇదే న్యాయం అని అడగడానికి ఈ నీతులన్నీ నువ్వు మాట్లాడుకో చూడు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఏమిటో కూడా తెలియదు ఓ మంచి పని జరగడానికి కారణమైంది ఇటువంటి మంచి అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటానన్నా కూడా సరేనని దాన్ని ఎవరో ఎలాంటిదో కూడా తెలియని అమ్మాయి నువ్వు లవ్ చేస్తానంటే నేను ఒప్పుకోవాలా ఈ రోజు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు నా అభిమాన కోడల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో బాబు ఈరోజు మా అమ్మాయి వుడ్ బి నా కాబోయే అల్లుడిని మీ అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను తను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు ప్లీజ్ వెయిట్ నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎంత 
ముఖ్యమైన విషయం తెలుసా ఇది నాకు అంతకంటే ముఖ్యమైన ఒక పని ఉంది ఫ్రెండ్ కి ప్రాబ్లం నేను ఇప్పుడు రాలేను నీకేమవుతుందని భయంగా ఉంది అపి ప్రస్తుతానికి నీకు దూరంగా ఉండడం తప్ప నాకు వేరే దారి లేదు నన్ను క్షమించు
ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా ఒక ఏసీ దొరుకుతుందా ఛాన్స్ లేదు అంబేద్కర్ వెళ్ళండి అలా చూస్తారేంటి సార్ వెళ్ళండి నూట పది మంది ట్రావెల్ చేసే కంపార్ట్మెంట్ లో లక్ష మంది ట్రావెల్ చేస్తున్నారు మీరు వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి ఏం చేస్తున్నావు మ్యాన్ సుడోకు తప్పకుని కొట్టి సుడోకు అంటున్నావా టిటి ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ టిటి కనిపిస్తున్నారు ఏంటి నమస్తేజీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆగండి ఆగండి మద్యాం ఏం జరిగిందో చెప్పండి నేను ఒంటరిగా వస్తున్నానని తెలుసుకొని నా వెనకాలు కొట్టారు సార్ నేనా నువ్వే ఎక్కేటప్పుడు అనుకున్నా ఎవరో ఒకరు కొడతారని అడ్డదిడ్డంగా ఆలోచించడం మానేసి వీడిని ఏం చేద్దామని చెప్పండి సార్ నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో దిగి రైల్వే పోలీసులకు అప్పగిస్తాను లగేజ్ తీసుకోరా లేడీస్ ని కాల్ చూడాలి ఓకే నా ఐమ్ గోయింగ్ టు ఆన్ డ్రెస్ అప్ దా నో సార్ వెయిట్ ఏ మినిట్ ఈ టికెట్ లో మీరు ప్రయాణం చేయండి సో ప్లీజ్ వీడిని నేను తీసుకోండి సార్ 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 ఆహా చాలా థాంక్స్ సార్ యా చే నేను నా డ్యూటీ చేశాను అంతే మీరు కనుక రాకపోతే నేను హైదరాబాద్ వరకు ఎలా వెళ్ళదన్న ఏమో థ్యాంక్స్ మీరు మీ ముంబాయి టు హైదరాబాద్ నా పేరు ధనలక్ష్మి నేటు గోదావరి ఓ భీమవరం ఎందుకు నవ్వుతున్నారు లేదు ఒక జోక్ గుర్తొచ్చింది నవ్వొచ్చింది ఏం జోక్ మీలాగి ఒక అమ్మాయి అండి నీళ్ళలో పడిపోయిందండి తనకి ఈత రాదండి కానీ మునిగిపోలేదండి ఎలాగండి తను సూపర్ చెక్క కదా యాక్చువల్లీ ఈ నోవెల్ లో ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఉంది సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ సిడీలోనే పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళాం వెల్కమ్ సార్ సో ప్లీజ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో వర్క్ చేస్తున్నాను కనుక షార్ట్ గా సిబిఐ అని చెప్పాను నాకు చాలా భయం వేసింది ఇంకేంటి బిజినెస్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు సార్ పేతగా ఏం లేదు సేటు బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం కదా నెలకి ముప్పై వేలే జీతం నీకు ముప్పై లక్షలు వచ్చానా చాలదుగా ఎలా సరిపోద్ది సేటు ఎలా సరిపోద్ది జల్సాగా బతకడం అలవాటు అయిపోయింది జీతం సరిపోకే కదా ఫారెన్ లో ఇండియన్స్ నా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బుని నీలాంటి వాళ్ళకి రొటేషన్ కి ఇచ్చి సంపాదిస్తున్నాను సారీ 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 ఖర్చు పెడుతున్నాను తీసుకునేటప్పుడున్న బుద్ధి తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికి ఉండదని నాకు తెలుసు నువ్వు మాత్రం తక్కువ అడువేంటి అన్నట్టు ఇవన్నీ కొకిలా చెప్పేనా అర్రే మాట మార్చకు సేటు నువ్వు ఇవ్వాల్సిన కోటిన్నర వారం లోపు నా బ్యాంక్ లో కట్టాలి నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను వ్యాపారంలో చాలా నష్టం వచ్చింది
నీ దగ్గర నాకు నచ్చిందే ఇదే నీకు ఆవేశం వస్తే ఏమైనా చేసేస్తావు ఏం మాత్రం టాలెంట్ లేకపోతే నీతో బిజినెస్ చేయలేం కదా సేటు కష్టమా నష్టమా లెక్కల్లో చూపించని గోల్డేగా ఇది దీని వర్త్ ఎంత ఒక మూడు ముప్పై కోట్లు ఉంటుందా కరెక్ట్ గా చెప్పేవే నువ్వు ఒరిజినల్ సివి కంటే చాలా డేంజర్ మొత్తం నొక్కైనా వద్దు వద్దు ఒక వారం రేపే ఇచ్చేస్తా పోదా మీద ఏ తప్పు ఉండదు మీరు అన్నిట్లోనూ పర్ఫెక్ట్ ఆ బియ్య ఏదో తప్పు చేసి ఉంటుందని నేను తను తిట్టాను జరిగిపోయిన దాని గురించి మళ్ళీ గుర్తు చేయకండి ఇక మీద ఇదే నీ రూమ్ మన మధ్య ప్రాబ్లం వచ్చిన ఆ షకిలా ఇల్లు ఇక నీకొద్దు నీ లగేజ్ అంతా తెమ్మని చెప్పాను ఇక మీద నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఈ కథలో షకీలా కూడా ఉందా మీ ఊరి తిరునాళ్ళలో తీసిన డీవీడీ వచ్చింది చూద్దామా మీ ఫ్రెండ్స్ చూడు కోతులు ఆ డాన్స్ చూడు మీ నాన్న మీ అమ్మ సూపర్ జంట మనలాగే అచ్చో నీలాగే ఉన్నాడే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు అందమైన అమ్మాయి అంత లేని ఆస్తి అనుభవించేవాడి చేతిలో ఉంటేనే అందం నేను అనుభవించాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆస్తి అందం ఎంత ఉన్నాయో ఆపత్తు కూడా అంతే ఉంది రంగనాథ్ మామూలు వాడు కాదు ఏపీలో ఉన్న టాప్ టెన్ డబ్బు ఉన్న వాళ్లలో ఒక్కడు తెలిస్తే అంటే ఎలా తెలుస్తుంది సేటు ఈ విషయం తెలిసింది ఇద్దరికే అది నువ్వు నేను నా అంతట నేనుగా ఎవరికి దొరికిపోను వీడు లుక్ చూస్తే నా మీదే నమ్మకం లేనట్టుందే నా మీద నమ్మకం లేదు సేటు నా మీద నమ్మకం లేదు నా కావేశం వస్తే నేనేం చేస్తానో నాకే తెలియదని నీకు తెలుసు కదా సెట్ నువ్వు వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకునేవాడు ఊరికేనే చేయక్కర్లా రొటేషన్ కి ఎంత డబ్బు కావాలో అడుగు ఇదే మన డీల్ నో స్మోకింగ్ నో స్మోకింగ్ బిల్డింగ్ మొత్తం ఫైర్ అలారమ్స్ ఉన్నాయి 
మనసుందో <laughs> 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 చెప్పడంలో గొప్ప దిట్ట ఆసు కవిత చెప్పడంలో గణాపాటి హైకు కవితల్లో ఈ విద్యార్థికి సాటి ఎవరు లేరు కాబట్టి మన కళాశాల తరఫున ఈ ఆసు కవికి ఒక బిరుదునిచ్చి సత్కరించబోతున్నా ఆ బిరుది ఏంటో మీకు తెలుసా వందనాలు 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 ఇంతకు మించి నాకు మాటలు రావట్లేదండి ఓ వస్తానండి రాజాకున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఏ అంశం గురించి చెప్పినా పది క్షణాల్లో ఇట్టే దాని మీద ఆసుకృత చెప్పగలదు ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మన కళాశాల విద్యార్థులు ఒక పోటీ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు దృశ్య రూపంలో కొన్ని చిత్రాలని తెర మీద చూపిస్తారు ప్రతి చిత్రం కనిపించగానే మన రాజా దాని మీద ఒక ఆసుకృత చెప్పాలి ఈ సభను ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం అదే దోరికి కానీ ఒకసారి దిగామంటే ఎందుకు దిగామని ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించకూడదు ఇలాంటివన్నో చూసాం ఈ మాత్రం చేయలేమేంటి తీయవయ్యా దాన్ని ఇప్పుడు మేడకెళ్దావా చిత్తు చేసే కళ్ళు మత్తు మత్తేంటి మత్తులో ఉండడమే నాకు ఇష్టం మత్తులో ఉండడమే నాకు ఇష్టం పిల్ల మత్తెక్కించే నీ కళ్ళు చూసి చిత్త అయిపోయా పాలబండి ఈరోజు పోతే రేపు పాలు ఈరోజు పోతే రేపు పాలు పాలబండి కింద పడ్డవాడికి ఆ రోజే పాలు ఏమైందని తొంగ చూస్తున్నావు కవిత తెలియదు నాకు ఏ అది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తెలియలేదా స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత ఆ విషయం గురించి తెలిసిందా ఎప్ప బయటికి రారా ఏటా కూడా ఎందబ్బా కవిత తెలియదు నాకు అందమైన పడుచు పిల్ల నువ్వు తప్ప వేరే కవిత తెలియదు నాకు మూడే మూడు సెకండ్లలో అదిరిపోయేలా మంచి కవిత చెప్పు చూద్దాం నీ బాగు చెప్తారా మూడు సెకండ్స్ లో కవిత నీ బాగు చెప్తారా అలాగని నేను చెప్పను ఎందుకంటే నేను చెప్తా 
మూడు సెకండ్స్ లో కవిత నేను చెప్తా చెప్పనా అమ్మ అమ్మా అని చెప్పి చూడు అంతకన్నా తీయనైన కవిత ఏదుంటుందిరా నువ్వు ఇంకా నాకు డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేయలేదు ముందా పని చూడు ఇలాంటి పెన్నో చూసాం ఈ మాత్రం చేయలేమేంటి వ్యాపారం వేరు కుటుంబం వేరు రెండింటిని ఎప్పుడు కలపకూడదు ఈ రోజు నువ్వు బిల్ కట్టకుండా వెళ్ళిపోతావు రేపు నిన్ను చూసి మనం క్యాషియర్ గా చేసే కొట్టే కదా అని క్యాషియర్ సేల్స్ మెన్ మేనేజర్ అందరూ ఇలాగే చేస్తే ఏమవుతుంది బయట దాన ధర్మాలు ఎన్నైనా చేయొచ్చు కానీ బిజినెస్ లో ఒక కట్చేపు కూడా లెక్కుండాలి చెప్తున్నా సార్ 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 తీసుకోవాల్సిందే రాజా నా కాబోయే అల్లుడు నమస్కారం అక్క బట్టల షాప్ లో జరిగిన విషయం అభి చెప్పింది అందుకనే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా నిర్ణయం ఏంటి అన్ని కన్సర్న్స్ ఇక మీదట మీ హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంటే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది అందుకనే నా ఆస్తి మొత్తాన్ని నా కాబోయే అల్లుడైన మీ పేరున మార్చరాయించాను తీర్థశేషులు బద్రీనాథు ఏకైక కుమారుడు రంగనాథ్ అనబడే నేను నాకు కాబోయే అల్లుడు రాజా అనబడే రాజశేఖర్కి నాకున్న స్థిర చరాస్తులన్నిటినీ ఈ క్షణం నుంచే అనుభవించే సర్వహక్కుల్ని పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో మనస్ఫూర్తిగా అతనికి చెందాలని వీలునామా రాయడమైనది ఏంటయ్యా సంతకం ఎవడ సంతకం మీరే కదా మిస్టర్ రాజా అనే కదా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అవును మరెందుకు సీక్రెట్ గా అడుగుతున్నా సంతకం పెట్టాల్సింది మీరే సార్ ప్లీజ్ సంతకం పెట్టడానికి ఆలోచిస్తున్నారేంటి పెట్టండి రాజా ఏంటమ్మా ఇది రాజా ఏమైంది మీకు సారీ ముందు మీరు ఒక విషయం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అనుకుంటున్న మనిషిని నేను కాను నా గురించి ఇప్పుడు మీతో చెప్పాలి ఏంటి రాజా ఏంటో అనేది మర్రేంటో అబ్బి ఈ ఆస్తి కోసం నేను నిన్ను లవ్ చేశానా నిన్ను మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు నిన్ను మాత్రమే లవ్ చేశాను నీ ఆస్తిని కాదు అందులోనూ ముఖ్యంగా కట్టం తీసుకోవడం అనేది నాకు ఏ మాత్రం నచ్చని విషయం వస్తాను ఏ రాజా మీరొకడు అయినా దీన్ని కట్టం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇంకెలా అనుకోవాలి ఇంకెలా అనుకోవాలి అంట జీవిత భాగస్వామి దగ్గర కట్టం తీసుకుని జీవితం పంచుకోవాల్సిన కర్మ ఏ మగాడికి పట్టకూడదు ఇది నేనన్న మాట కాదు దేవుడితో సమానమైన మన అన్నగారన్న మాట అందుకని 
ఇక మీదట నాకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకుంటే ముందుగా నాతో ఒక మాట చెప్పండి అయ్యా ఇలా సడన్ గా వచ్చి టెన్షన్ పెట్ట మాకండి గుంపుగా చేరి డిస్కషన్ లో చేసుకోవడం ఈజీ కానీ సింగిల్ మ్యాన్ గా మేనేజర్ ఎంత కష్టం తెలుసా ఆగండి పట్టేశాడ్రా ప్రతి ఒక్క యువకుడు ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటలు సూపర్ గా ఉన్నాయి ఎన్నో చూసాం ఈ మాత్రం చేయలేమేంటి మిస్టర్ రవి ప్రసాద్ ఎందుకయ్యా ఇవన్నీ సంతకం పెట్టుకుండా తెలివిగా తప్పించుకున్నావు ఓకే కానీ చేతికి అందిన ఆశను అంతా వదులుకున్నావుగా ఎవరు వదులుకుంది అర్థం కాలేదు ఆ రంగనాథ్కి ఏమైనా డజన్ మంది పిల్లలు ఉన్నారా అవి ఒక్కతే కదా నేను వద్దు వద్దు అన్న ఇంద ఇందా నుంచి తీరాలి సెట్ పత్రాన్ని మాత్రం చించి పారేశాను కానీ వాళ్ల మనసులో భద్రంగా చోటు సంపాదించాను నువ్వు బాగుండాలన్నదే నా కోరిక థ్యాంక్స్ కానీ ఒక డౌట్ ఏంటి నీకు అభికు నిశ్చితార్థం జరుగుపోతుంది తెలుసు సపోజ్ ఈ లోగా ఒరిజినల్ రాజ్ వచ్చేస్తే వాడు రాడు సేటు రాడు చూడగాని మత్తెక్కించే ఫిగరు పది కాలాల పాటు కూర్చొని తిన్న తరగని ఆస్తి పాస్తులు ఇవన్నీ వద్దు అనుకుని ఒకడు వెళ్లిపోయాడు అంటే దానికేదో బలమైన కారణం ఉంటుంది సేటు అందుకని వాడు రాడు రాడు మీరు తెలుగు ఇది ముంబై నానావతి హాస్పిటల్ మీ గురించి ఏ వివరాలు మాకు తెలియదు డాక్టర్ నేను అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ కు వెళ్ళాలి నోనో ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు మీరున్న పరిస్థితిలో అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ అన్నా మీరు రెస్ట్ తీసుకోవాలి స్ట్రెయిన్ అవ్వకూడదు అలా అయితే మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం లేదు డాక్టర్ నేను వెళ్ళక తప్పదు ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండి నమస్కారం ఊరికే ప్రశ్నలతో విసిగించుకు ఎవరెవరు రెండు సార్లు మెగుతున్నారో వాళ్ళని వెళ్ళి ఆపు పో అమరీష్ పూరి ఓకే పూర్రి జగన్నాథ్ ఎవరు ఇప్పుడు నువ్వు మొదలు పెట్టావా ఇంట్లో ఉన్నవాడిని ఫంక్షన్ నేను రాజా మాట్లాడుతున్నాను హలో నేను రాజనే మాట్లాడుతున్నాను అది అభి ఇల్లే కదా అవును నేను రాజా మాట్లాడుతున్నాను నేను రాజ్యాన్ని చెప్పాను కదా అభి నేను రాజా మాట్లాడుతున్నాను నేను రాజా చెప్పాను కదరా హలో తప్పు 
పెళ్లి ముహూర్తం నిశ్చింపబడినది శుభమస్తో హలో అభి అభి ఉందా రాజాతో పాటు షాపింగ్ వెళ్ళారు ఎక్కడికి ఏదో సిటీ సెంటర్ అనుకుంటూ వెళ్ళారు సార్ నీకు భయపడి పారిపోయాను అనుకున్నావా నిన్ను ఇక్కడికి లాక్కొచ్చా నువ్వు నా స్థానంలో కిందకి వచ్చావు నువ్వెక్కడికి దుబ్బేసావురా అది నీకు అనవసరమైన విషయం రాజ నీ అబ్బి అమ్మ అబ్బా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలాగే నమ్ముతున్నారు నువ్వు కూడా నమ్మితే నాకే ప్రాబ్లం ఉండదు ఎంత కాలో తీసుకుని దూరంగా 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 వెళ్ళిపో నా అభిని చంపడానికి వచ్చిన వాడివే కదరా నువ్వు పొర్రా దేవత కరుణించి తలుపు కొట్టి మర్రీ తీసుకెళ్లి గోపురం మీద కూర్చోబెట్టిందిరా దాన్ని చంపడానికి మనస్సల్లా వస్తుందిరా నైనా నా మూలంగా నీకు ఒక అందమైన వరసుడు వస్తుంది మాటలు పూర్తి కాకముందే సగోల్లో పట్టింకి దిగుతున్నావు ఏ హీరో రా నువ్వు నేను కూడా హీరోనే రా
దాని కోసం దెబ్బలు తిని చావకు బార్రిపో నా అభిని వదిలి పెట్టి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళను వద్దులే చెల్లిపోయిన వాడివే కదా నువ్వు వద్దులే చెల్లిపోయిన వాడివే కదా ఎన్ని సమస్యలున్నా లవ్వర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన నువ్వు ద్రోహి వేరా జబ్బట్టు లవ్ చేసిన అమ్మాయి నా పర్వాలేదు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నిరత్తి ఆగిన రా అందుకని త్యాగుల పెన్షన్ లిస్ట్ లో చేరట్లేదు నన్ను టెన్షన్ పెట్టకుండా నీకు అబ్బీకున్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎన్ని కోట్లైనా ఇస్తా డబ్బు 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 డబ్బుతో నువ్వు ఏ పనైనా చేయటం అనుకుంటున్నావా డబ్బు డబ్బు డబ్బే పుట్టుకతోనే పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వరుని రా పదేళ్ల వయసు వరకు బట్టలు తొడగడానికి ఒకడు షూ పాలిష్ చేయడానికి ఒకడు కార్ డోర్ తెరవడానికి ఒకడు అని బంగారు పుయ్యాల్లో పుట్టి పెరిగిన నేను పదే నిమిషాల్లో కుప్పతొట్లో పడ్డాను కారణం డబ్బు రా నాకు పదేళ్ల వయసు అప్పుడు మా అమ్మ అబ్బా ఫ్లైట్ క్రాష్ లో పైకి వెళ్ళిపోయారు పార్ట్నర్స్ అంతా తప్పుడు లెక్కలు చూపించి ఉన్న ఆస్తి మొత్తాన్ని ఊచుకుపోయారు అప్పుడు ఆకలితో నన్ను నటి రోడ్లో నిలబెట్టింది డబ్బే రా ఒక మంచి కళ కంటున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ కళ రావాలని మనసు కనిపించదా అనిపిస్తుందా అనిపించదా అనిపించిందిరా ఆ కళ పదిహేనేళ్ల తర్వాత నిజమై మళ్ళీ వచ్చిందిరా అప్పుడు కళ చెదిరినప్పుడు నేను చిన్నపిల్లాన్ని కానీ ఇప్పుడు నేను మహాముదుర్ని సెంటర్ లో ఎంటర్ అవుకో ఈ ఆట మొదలెట్టింది నువ్వు నడిపించేది ఆయన గెలవబోయేది నేనే రా అలాగే ఉన్నాడు కదా నేను చెప్తే మీరు నమ్మలేదు కదా అభి వాడిని నమ్మకు వాడు బాంబే నుంచి వచ్చాడు మేమిద్దరు ఒకేలా ఉండడం వల్ల నేను మోసం చేస్తున్నాడు నేనే రాజాని అభి నేను నీతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలి ఏ ఆగు ఎవరు నువ్వు నీకేం కాదు నేను నన్ను నమ్మాలి నమస్తే జీ నమస్తే నమస్తే నిన్న మన షాప్ లో మీరు నగలకున్న బిల్లు ఈ రోజు ఇంటికి వచ్చి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోమన్నాను నేనా మీరే కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి మీరు ట్విన్సా చే వాడెవడో కూడా నాకు తెలియదు నా పోలికలతో ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ మోసం చేశాడు మీ దగ్గర నగలు తీసుకొని మోసం చేశాడు అయ్యో మూడు లక్షల ఇరవై వేలు మూడు లక్షల ఇరవై వేలు సార్ వాడే సార్ ఇలాంటి పనులు చేస్తాడు రే ఆపరా చూడండి నా పాకెట్ లో ఎన్ని లక్షలకైనా పర్చేస్ చేసే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి నేనెందుకు మీ దగ్గర అప్పు చేయాలి అయ్యో ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశాడు సేట్ బిల్లులోనే టైం ఉంది చూడండి నిన్ను మార్నింగ్ పది ఇరవై ఇది ఇవ్వండి అయ్యో నిన్న ఉదయం పది టు పదకొండు నా నిశ్చితార్థం నిశ్చితార్థం నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు వెయ్యి మంది సాక్షులు ఉన్నారు రాజా ముందు వాడిని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమని చెప్పు అభి వెళ్ళమని చెప్పు రాజా అభి ఏ ఆగో నిన్ను పోలీసులకు పట్టిస్తే గాని పోలీసులకు పెట్టండి పోలీసులకు పట్టివడమే కరెక్ట్ కరెక్ట్ వద్దు 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 మావయ్య వద్దు అభి పోలీసు దగ్గరికి వెళ్తే రిస్క్ అవుతుంది రిస్క్ ఏమంది కమిషనర్ మీ ఫ్రెండ్ అయినప్పటికీ ప్రెస్ వాళ్ళకి మ్యాటర్ లీక్ అయి పరువు పోతుంది మన కుటుంబం గురించి నెక్స్ట్ ఏ మ్యాటర్ వచ్చినా అది పెళ్లి పత్రికలోనే రావాలి అడ్డమైన పత్రికల్లో రాకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ముందు సేటిని పంపించి తర్వాత మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ సార్ సేటు ఈ విషయం బయటకు రాదు వాడిని నమ్మకు వాడి వల్ల నీ ప్రాణానికే ప్రమాదం డబ్బు కోసం ఏమైనా చేస్తాడు వాడు మూడు లక్షల కోసం మోసం చేసే నీకు నా రాజా గురించి ఏం తెలుసు ఆ సంత రాసిస్తానని మా నాన్న అరేంజ్మెంట్ చేసినా కూడా సంతకు పెట్టిన చెప్పిన వాడు నా రాజా అదే కదా వాడు నా సంతకు ఎలా పెట్టగలడు అభి ఒకే పోలికలతో ఉండి అబద్ధం చెప్పొచ్చు నటించవచ్చు కానీ సంతకం సంతకం పెట్టలేడు 
అందుకే సంతకం పెట్టని చెప్పుంటాడు ఏది నా సంతకం పెట్టమని చూద్దాం రే నా సంతకం పెట్టా చూద్దాం పెట్టా సంతకం పేరుపోతే రే ఒకవేళ పెడితే సంతకం పెడితే ఇంకేం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ మాకు కనిపించకూడదు వెళ్ళిపోతావా చెప్పు సరే వెళ్తాను ముందు వాడిని సంతకం పెట్టమని చెప్పు ఉండు ఏంటబ్బి ఎవడో ఒకడొచ్చి గొడవ పెడుతున్నాడని నేను సంతకం పెట్టాలా వద్దు వద్దులే అభి ప్లీజ్ రాజా నా కోసం ప్లీజ్ ఇదిగో రాజా ఎన్నో చూసాం ఈ మాత్రం చేయలేమేంటి ఇంకా ఎందుకు ఇంకెప్పుడు నీ మొహం నాకు చూపించుకు ఏంట్రా ఇది నమ్మబుద్ధి కావట్లేదే అవునరా వాడు ఎంత పెద్ద క్రిమినల్ కాకపోతే నా అభిని నమ్మిస్తాడు వాడు నిజమేరా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటా ఏదో చేయకపోతే కష్టం రా వాడి వల్ల అభికి ప్రమాదం మామ మీకు విషయం తెలుసారా అచ్చం మన రాజాలాగే ఒకడు సిటీలో తిరుగుతున్నాడు వాడు మన రాజాని మందు చేయాలని చూస్తున్నాడు రా ఇప్పుడే మన రాజా నన్ను డ్రాప్ చేసి వెళ్ళాడ్రా పాపం వాడికి ఎంత కష్టం వచ్చిందో నన్ను తీసుకెళ్లి స్టార్ హోటల్లో పార్టీ ఇచ్చి వాడి బాధ చెప్పుకున్నాడు రాజాని కలిసి వచ్చాను అంటున్నాడు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందిరా నాకు అదే కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందిరా ఏంట్రా మీరు కూడా అనుమానంగా చూస్తున్నారు మీకు నా మీద నమ్మకం లేదా ఎలా నమ్మకం ఉంటుంది ఎలా నమ్మకం ఉంటుంది విజయవాడలో మీటుకు ముందు రోజు మనం కృష్ణా నదిలో స్నానం చేశామే నీ తమ్ముడు నదిలో మునిగిపోయాడే వాడిని కష్టపడి కాపాడి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాం కదా ఏంట్రా ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు ఈ రోజు వైన్ షాప్లో ఒకరితో పెద్ద గొడవ ప్రాబ్లం అయితే పోలీసులు వచ్చారు కదా మీ మామయ్య మినిస్టర్ అని చెప్పి తప్పించుకున్నాం కదా ఉదయం బాంబే నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎంత టెన్షన్ తెలిసారా ఉదయమే బాంబే నుంచి వచ్చావా మరి కాలేజీలో కవిత చెప్పింది కవిత నేను చెప్పలేదే రాజా చెప్పరా మావా ఏంటి టైంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయమా ఏం లేదు మావా నిద్ర పట్టలేదు పాత విషయాలని అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం నిన్ను కూడా డిస్టర్బ్ చేద్దామని విజయవాడ మీట్ కెళ్ళింది కృష్ణా నిధిలో స్నానం చేసింది మర్చిపోలేని ట్రిప్ కదా అవునవునవును ఏంట్రా అవునవును సాగతీస్తున్నావు ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తులేదా హలో హలో రూమ్ లో సరిగ్గా సిగ్నల్ లేదు కొంచెం లైన్ లో ఉండు నేను బయట నుంచి మాట్లాడతాను వెయిట్ చేయలో సిగ్నల్ దొరికింది రా ఎందుకు గుర్తులేదురా కృష్ణా నదులు స్నానం చేసింది నీ తమ్ముడు నదిలో మునిగింది నేను వాడిని కాపాడింది 
ఏదోడు <laughs> బాయ్ మామా అబ్బా రే బాడి కొట్టి బయటికి ఎంటేరా మన రాజాని సంప్రదించ వచ్చారా బయలుదేరు చెప్తున్నాను గా బయలుదేరు పో పో ఏంటి చూస్తున్నావు బయలుదేరు రాజా ఈ కన్ఫ్యూషన్ తీరడానికి ఒకటే దారు ఉంది ఇద్దరు పోలికలు ఒకటేలా ఉండొచ్చు కానీ పోటీకి వస్తే మా రాజా రన్నింగ్ లో కింగ్ వాడు కనుక గ్రౌండ్ లోకి దిగి పులిలా పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడే అనుకో వాడిని ఓడించడం ఎవరి తరం కాదు ఒకే పోలికతో ఉన్న మీరిద్దరు మా ముందు పరిగెత్తాలి పోటీలో ఎవడు గెలుస్తాడో వాడే మా రాజా ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్నది ఎవరు నాకు నిశ్చితార్థం జరిగింది ఎవరితో పెళ్లికి ఇన్విటేషన్స్ కూడా రెడీ అయ్యాయి ప్లీజ్ రేపు ఉదయం వరకు ఓపుగా ఉండు ఉదయాన్నే పోటీ అయ్యాక నిజం బయటపడుతుంది తీసుకొచ్చి స్పాట్ పెట్టిందే ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కువ పోవాలి కాలు కల అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ అన్నా మీరు రెస్ట్ తీసుకోవాలి స్ట్రైన్ అవ్వకూడదు అలా అయితే మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం దేవుడే వచ్చి చెప్పినా నీ మీద నాకు అనుమానం రాదు నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను
కారణం చెట్టు ఇంతవరకు జరిగింది ఇవాళ్ నేను గెలిచింది అన్నిట్లో పాస్ ఇక నేనే బాస్ ఈ సంతోషం శాశ్వతమా ఏ ఒక వజ్రాన్ని కొయ్యడం ఇంకో వజ్రం వల్లే అవుతుంది రాజాని తక్కువగా అంచనా వేయకో నీ ఆట కట్టించడానికి వాడు మళ్ళీ వస్తే ఇన్విటేషన్ పంచడానికి అభి నువ్వు ఇవాళగా వెళ్తున్నారు అవును దారిలో ఏదైనా రిసార్ట్ లో క్యాజువల్ గా ఆగి నైస్ గా మాట్లాడి అభిని ఒక్కసారి నీకు తనకు అది 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 జరిగిందంటే ఆ తర్వాత ఎవడ వచ్చి ఏం చెప్పినా పని చేయదు ఎందుకంటే ఈ ఊరు అమ్మాయిలకి శీలం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మర్చిపోయావా అది రాగా కొట్టాను కదా తల తిరిగిపోతుంది అబ్బాబ్బాబ్బా అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఇందాక ఏం చెప్పు ఇంకొకసారి చెప్పు ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్లే దారి ఏదైనా ఒక రిసార్ట్ లో ఆగి అభితో శోభనం కానిచేయమని చెప్పాను ఇప్పుడు తాగేసి బయటికి వెళ్ళాడే బాడే ప్రసాద్ ఏంటి ఆడ నాలా నటిస్తాడా నేను ఆడ నటించలేనా మన తెలికింటి ఆడ పిల్లల శీలం అంత తేలికైపోయింది రా మీకు సారీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా పక్కన రెసార్ట్ కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ అయ్యి బయలుదేరతావా పక్కన మన రెసార్ట్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్దాం పక్కనేగా ఫోర్ జీరో వన్ అదే రూమ్ దొరికింది అదే రూమ్ అనుకున్నాను ఇదే తీసేస్తామని మామూలు వాడివి 
కాదు ఆ రోజు మాటలతోనే అనుకున్నది సాధించావు ఇప్పుడు ఏం తెలియనట్టు నుంచున్నా మాట్లాడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడు ఈరోజులాగే ఈరోజు జాలీగా తప్పు జరిగింది కదా రాజావి కాదు నువ్వు నా రాజావి కాదు కాదు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చానంటే నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చావే చెయ్యి పట్టుకున్నావు కావు గలించుకున్నావు తీసుకెళ్లి నీ ఇంట్లో ఉంచుకున్నావు ఇప్పుడు పొమ్మంటే ఫోను పనవ్వాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అయ్యే వరకు పోలేను
నాది అంత నీచమైన పుట్టుకేం కాదు నేను రాజాని కాదు నీకేం కాలేదుగా సారీ 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 తప్పే జీవితం అనుకుంటూ బతికేవాడిని తప్పు లవ్ గొప్ప విషయం ఒకరెలా నటించడం ఈజీ కానీ బతకడం కష్టం ఇన్ని రోజులు నీలా నటించాను ఇక నుంచి నీలా బతకడానికి ట్రై చేస్తాను ఎన్నెన్నో చూసాం ఈ మాత్రం చేయలేమేంటి ఏంటి ట్విన్స్ అని డాక్టర్ చెప్పారు 